salvaje ataque. Se enfrentaron hinchas de Boca y Colo Colo. Y estamos en vivo y en directo con Mauricio López. Mauri, muy buenos días. Chicos, ¿cómo les va? Bueno, estamos justo en la cuadra, ¿no? En donde se dan los mayores incidentes entre hinchas de Colo Colo y de Boca. Esto es en la avenida Almirante Brown, en la intersección con 20 de septiembre. Aquí hay una estación de servicio. Recién veíamos un móvil policial que se acaba de ir. Eh, nada, la, la policía está, digamos, haciendo presencia en este lugar en donde, eh, como decíamos recién, ¿no? Se registraron los incidentes más, digamos, este, visibles que, de hecho, a través de diferentes imágenes se han viralizado en las redes sociales. Todo comenzó, chicos, incluso antes del partido, porque antes del partido eh, había lugar para 2.000 hinchas del Colo-Colo eh, en la bombonera. Ya hay muchos hinchas que habían llegado con entradas falsificadas, sin entradas, saltaron molinetes, se enfrentaron a lo que es la seguridad del Club Atlético Boca Juniors y algunos terminaron pasando. Después, durante el partido, que esto no se vio en la televisión, los hinchas de Colo Colo que estaban en la bandeja superior empezaron a provocar a los hinchas de Boca tirándole billetes de 500 pesos, ¿no? Haciendo alusión a la situación económica que vive en otro país, sí. además de cánticos y demás. Sí. Cuando termina el partido, los incidentes continúan, las provocaciones, según lo que se sabe, por parte de hinchas de Colo Colo, continuaron hacia los hinchas de Boca que reaccionaron y, bueno, terminaron aquí, como les decía, eh, a las patadas, a las trompadas, con piedrazos, con maderas... Fue, digamos, una verdadera batalla campal que provocó la preocupación de los vecinos. Sí le podemos decir, por ejemplo, sin números concretos, que hubo detenidos, no sabemos cuántos, y también heridos, varios de ellos. Me acaba de decir la policía que, que recién se fue que por lo menos hubo un herido chileno con arma de fuego y además de las patadas y los golpes que recibió estando en el suelo. Pero al menos uno de ellos está internado, está dentro de todo estable. Sí pero además de los golpes, con un balazo. Eso es lo que me decía la policía, chicos. A ver, esperemos un segundo, porque quiero ver este video, que es el que estamos viendo, pero ponémelo a pleno, por favor, Gus. Sí. Porque esto es lo que pasaba ayer cuando terminaba el partido. Y miren la brutalidad de la que hablaba Mauricio, de cómo le pegan a este simpatizante de Colo Colo, allí, en ese momento, al lado de la columna de luz, cómo le pegan, no solamente trompadas, sino hay uno con un palo, y le pegan trompadas y patadas, ¿no? Pero en un sí. momento, fíjate que el hombre intenta agarrarse del poste de luz y entre varios. O sea, yo calculo que esta debe ser la persona que está internada en estado porque realmente no hubo piedad. Miren sí. la cantidad y cuando los que van pasando vienen corriendo, ven esta situación, se suman también a propinarle, mirá, las piñas, sí. los golpes. Queda totalmente, mira, arrastrado en el piso. Es Hola. impresionante las piñas y los palazos que recibe. Fíjense que es muy buena la crónica que hizo Mauricio detallando lo que pasaba anoche puntualmente en la bombonera porque era una clara provocación de los hinchas del Colo Colo tirando billetes de 500 como riéndose de la situación bueno, económica. Bueno, pero tampoco los de Boca son pero, No, 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 pero eh, vamos a agregarle también más cosas. Cuando Boca estuvo en Chile, sí. el partido que le gana 2 a 1 al Colo Colo, a los hinchas de Boca lo pusieron en un corralito, les tiraron absolutamente de todo. Y lamentablemente, Maggie, en el fútbol, esto se paga. Claro. Vos me la diste allá en Chile, esperá que vengas a la bombonera. Cuando, aunque no sean los mismos hinchas, porque ayer había hinchas también del Colo Colo que iban con chicos, para mí una, una locura. Pero también hay que retrotraernos al año 91, aquel famoso día que Colo Colo elimina a Boca de la Copa Libertadores, el día que el perro le muerde eh, a, a Navarro Montoya, que le pegaron al maestro Tavares, que lo cortaron la cara. Tavares sí. fue preso y junta también. Sí, Tavares Fabi. preso y junta también. O sea, es una pica que viene de hace más de okay, tres décadas. pero una cosa es provocar, porque estamos diciendo, bueno, pero Colo Colo provocó. A ver, chicos, una cosa es provocar, tirarte un billete, un insulto, y otra cosa es casi matar a una persona, porque lo pudieron haber matado. Tranquilamente. Pero no nos olvidemos es? también, no nos olvidemos que el lunes a la noche la gente de Colo Colo quiso colocar una bandera Exacto. provocando sí, también. Dejaron. Después se agarraron en un boliche... Sí. Después se agarraron acá, entonces ya viene... Perdón, bueno, las se la agarraron de... en el boliche donde estaba elegante. elegante. exactamente. Las imágenes del boliche también son impactantes, como empiezan a agarrar sillas, sí. bancos, por todos lados, y ahí tampoco la seguridad mucho no pudo hacer. A ver, Mauricio, ¿vos tenés testimonios ahí, gente de la estación de servicio? Porque esto fue justo, justo en la estación. Claro. Claro, esto fue en la estación, pero lo que nos decían los chicos, que ellos no estaban eh, durante el turno en que sucedió esto, por lo tanto... Eh, nos dijeron, mira, no sabemos nada, pero sí lo que les puedo mostrar, chicos. A ver. Miren, 
miren lo que es esto, ¿no? Porque nos cruzamos en la vereda enfrente. Fíjense, esto que está acá es sí. un fierro que se utilizó seguramente eh, en, en lo que sucedió ayer, que está doblado. Evidentemente alguien ha recibido un fierrazo, ¿no? Además de un poco de, de, de lo que es este vidrio de botellas, maderas que, que, que han quedado por ahora eh, eh, aquí. Miren, miren esta madera que también ha, ha sido, digamos, objeto de... De, de, de la agresión por parte de, de, de hinchas a otros, pedazos de, de botellas. Eh, esto es lo que ha quedado hasta el momento en el día de hoy. Hay muchos objetos, digamos, que estaban acá, como por ejemplo piedras que ya han sido juntados por la gente, de, digamos, de, del gobierno de la ciudad. Pero algunos rastros han quedado y huellas de la pelea y del enfrentamiento de ayer. Acá estamos viendo en el video, eh, Mauri, aguardamos un cachito. Lo que pasaba, y lo que mencionaba Gastón, sí, sí. ¿no? Eh, lo que pasaba en el boliche. Exacto. Fíjense, acá había hinchas de Colo Colo y también hinchas de Boca. Claro. Y ya esto empezó a la noche del día anterior, ¿no, eh, Fabio? Sí, exactamente. Bueno, hay que tener en cuenta en estos códigos que son tremendos, terribles, que no estoy para nada de acuerdo, del fútbol. Pero hay rivalidades. Hagan de cuenta que si el... es como si fuera que el Colo Colo fuera un equipo argentino donde le tiene mucha bronca a Boca y Boca le tiene mucha bronca a ellos. Es uno de los grandes clásicos de Sudamérica y los hinchas se odian. Por eso Magui recién yo marcaba este antecedente que data del año 91. Entonces, cualquier fosforito que vos prendas incendia todo. Pero son unos incivilizados. Disculpame, vas supuesto. a cualquier parte del mundo y vos compartís la tribuna con el otro hincha del otro equipo. Acá está... nos tienen que separar como y... animales Pero salvajes Maggie, porque si no te matás. Es una locura. Maggie, la violencia que... que hay en el fútbol. Mirá no que sé. si vas a otras canchas en, en cualquier país de Sudamérica también pasa lo mismo. ¿eh? Sudamérica Pero... La verdad que sí. Lo Pero que marca eso, Magui... Te puedo asegurar que hay Pero también chicos, problemas en Brasil, lo, en lo, Chile mismo. En Chile mismo que... Pero te vas a otros países más civilizados o que tienen no un poco de cabeza eh. no, no, y pueden compartir y puede sí, haber rivalidades. Sí. Una cosa es picantearte, un insulto, un cántico y otra cosa es ir prácticamente a matar. Mira, Magui, todo en el fútbol lamentablemente tiene un vuelto. Todo se paga. Eh, yo recuerdo que a Boca una vez en Brasil lo habían atacado los hinchas. Cuando vinieron acá los esperaron los micros Hubo zona liberada, los mataron a piñas, los mataron a palos. Eh, esto se paga en el fútbol. O sea, vos me la diste a mí, listo, tranquilo, me voy con un corte en la cabeza. Cuando vengas a la bombonera te la voy a dar. No lo digo yo acá sentado, te lo dicen los hinchas. O sea, en, en esa incredulidad que uno tiene, es el código que tienen los hinchas que son violentos. A ver, Mauricio, eh, en el lugar, la gente, ¿qué dice? ¿Esto que fue? ¿Hinchas de boca? que eh, eh, directamente fueron a buscarlo de Colo Colo o se habla de la Barra Brava? No, no, eh, no se habla de barras, ¿no? Sí, este, se habla de, 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 de provocaciones de parte primero de, de la gente de Colo Colo que incluso siguieron después del partido porque una vez que eh, el partido termina uno puede llegar a interpretar y entender que esto ya se tiene que terminar. Eh, durante el partido la hinchada, una hinchada carga a otra, los cánticos, eh, ponerle los billetes de 500 pesos. Eh, el tema es que después, aún sabiendo lo que podía llegar a pasar, porque el ambiente ya venía caliente de antes, sí. la, la gente de, del Colo Colo, un grupo, eh, no, no todos, eh, siguieron con las provocaciones y lógicamente pasó lo que eh, no tendría que haber pasado, pero finalmente sucedió.